снова здравствуйте. Я снова рада приветствовать вас на музейном форуме, который мы организуем вместе с Российский еврейский конгресс, вместе с Еврейским музеем и Центром толерантности в рамках конференции «Защищая, «Защитим будущее». Мы начинаем нашу вторую секцию, начнем с докладов и презентации, а потом перейдем к дискуссии, к круглому столу и обсудим самые эффективные музейные методы в поставленной задаче. Я сразу... Immediately uh, pass the word and the microphone to our next presenter. Итак, я передаю микрофон uh, следующему uh, следующему выступающему uh, директору музея библейских стран в Иерусалиме. Спасибо. Хочу поблагодарить российский еврейский конгресс за приглашение. Хочу начать. С шутки, анекдота. Группа людей стоит на платформе в метро. Американец, русский и израильтянин. И, и подходит человек, и спрашивает, и подходит к ним и задает вопрос. Хочу задать вам вопрос относительно нехватки мяса. Американец говорит, что такое нехватка, а русский говорит, что такое мясо. А израильтянин говорит, а что такое, извините меня, а здесь вам надо посмеяться. Вы, вероятно, понимаете, почему я вам рассказал этот анекдот. Сейчас начну презентацию. Хочу начать с вопроса. Вопроса о человеческой природе. С начала времен мы видим, что одна группа людей отделяет себя от другой группы людей. И вроде как это довольно естественный процесс. Мы все это делаем. И мы можем найти массу фактов, как в древней истории, так и в сегодняшнем дне. Видим, сколько есть такого, что одни отстраняются от других, одни выделяются над другими и прочее. Например. Это цитата из, из шумерского миф, миф, мифа «Брак Марту». Теперь послушайте. Руки нам мешают, и черты лица у них как у обезьян. И они приводят только к беспокойству. А из древнего египетского текста следующая цитата. Что касается иностранцев, скажем следующее. Азиаты, они ужасны, они как воры, от которых общество должно избавляться. Азиаты — это те, они как крокодилы на берегу реки. Они нападают на путников на дороге. Если это так, если мы пытаемся отделить себя от других людей и пытаемся каким-то образом отметить определенный опыт, образ поведения, который свойственен э, другим культурам или сообществам, вероятно, это как-то происходит по умолчанию, это ксенофобия. Можем ли мы это делать как-то по-другому? Я хочу сказать, что да, мы можем вести себя по-другому. Для того, чтобы объяснить свое утверждение, я хочу ввести два, э, два термина. Первый термин — это «пайдея». Это древнее э, греческое слово, которое говорит об образовании, образовании, обучении в течение всей жизни. Греки стремились к совершенству, к идеалу. По крайней мере, в Афинах так было. Они старались возвыситься над собой, старались стать лучшими. И это можно сделать, образовать себя через образование. Римляне продолжили эту традицию. У них было представление, которое называлось «хуманитас». Это качество, которое свойственно людям выказывать доброту, к своим э, соседям, к своим братьям. Все это также требовало образования, изучения философии, искусств и многих других дисциплин. Это то, как мы выполняем э, свою цель как люди. 
Мы, как музей, как учреждение, которое предоставляет знания, мы стараемся показать людей и новые теории, новое знание. Мы, мы хотим, чтобы люди приходили к нам, чтобы они, чтобы они узнавали новое, то, чего они раньше не знали. Я считаю, что первая фаза нашей миссии — мы должны бороться с ксенофобией. Теперь, что касается музея библейских стран. Мы представляем историю человечества, используя одну из самых интересных коллекций артефактов древнего Ближнего Востока. Это не, мы здесь мы говорим не просто о странах Библии, мы здесь мы говорим о географической территории. Все страны, которые упомянуты в Библии, я говорю о Месопотамии, где Авраам, откуда Авраам появился, Египет, где израильтяне были рабами, Сирия, Вавилон, где был разрушен первый храм и прочее. Все это страны, где, о которых мы говорим в нашем музее. Наша коллекция состоит из артефактов из этих стран. И идея заключалась в том, чтобы, что идея народа Израилева началась там. Все это началось на Древнем Ближнем Востоке. И мы хотим показать, как народ Израиля формировался путем ознакомления с другими сообществами, с другими культурами, теми культурами, которые окружали израильский народ. Основатель этого музея — человек, которого зовут доктор Эли Боровский. Он родился в Польше, он выжил во время Холокоста, он потерял всю свою семью. Во время войны, когда война закончилась, он был банкротом, он был потрясающим человеком, он, он изучал классическое искусство, философию, он также был раввином, он свободно говорил на семи языках. И его идея заключалась в том, чтобы рассказать историю через экспонаты музея, показать экспонаты, показать нам, израильтянам и всем остальным, что мы все возникли из одного источника. Его девиз был такой — будущее человечества заключается в его корнях в прошлом. И его можно понять только через историю, благодаря которой мы можем построить лучшее будущее. Он хотел предложить посетителям музея, музея знания о том, как человечество возникло, откуда куда ведут корни народа Израилева. Он считал, что если люди лучше знают историю, такие катастрофы, как Холокост, больше не произойдут. Именно поэтому он основал этот музей. Когда вы входите в музей, первое, что вы увидите, это такая вводная галерея. И я вам расскажу, что вы можете там увидеть, но очевидно, вы все равно должны посетить музей. Этого недостаточно. Это, скажем так, спойлер. Первая галерея начинается с фразы из истории Ноя о сыновьях Ноя. Как, вероятно, вы все знаете, что библейская идея о человечестве и общих, общего источника человечества — это история Ноя после потопа, когда три сына Ноя отправились в разные направления — Хам, Шем и Ефет. И это начало разделения человечества. Хам отправился в Египет. Шем — это 
Аравийский полуостров и вот эта часть Ефат — это Греция и Европа. Человечество произошло из одного источника после потопа от сыновей Ноя. Мы все из одной деревни. Будь мы потомками хана, Ефета, неважно, мы все возникли из одного источника. После того, как мы говорим об этой основной идее о равенстве всех людей, главное послание, которое музей пытается донести до своих посетителей, заключается в следующем. Я прочитаю это из послания пророка Исаи. Я чуть позже объясню, что это. Волк должен жить с ягненком. Леопард должен жить вместе с ребенком. Надо было очки мне принести, очень плохо видно, извините. Теленок и лев должны есть вместе, а ребенок должен их вести. На иврите это звучало бы вот так. Главная цель музея заключается в том, чтобы сказать, так как мы все равны, мы должны жить вместе. Мы можем жить в мире, можем жить по соседству. И то, что мы так различны, это нормально. Это нормально, что мы не похожи друг на друга. Но это совершенно не говорит о том, что нам надо бороться друг с другом, драться с друг другом. Музей библейских стран также работает на взаимосвязи, на схожих чертах. И мы говорим о десяти заповедях, история Гильгамеша и история Ноя и Вавилон, и постройка Вавилонской башни. Буду сейчас говорить быстро, потому что времени мало. Хочу сказать об одном проекте, который в особенности посвящен тому, чем занимается музей. Это образ Авраама. Это отдел образования занимается этим проектом больше 10 лет для начальной школы. И... Извините. Этот инновационный проект сочетает в себе изменения в образовании и в социуме, открывает двери для всех, для взаимопонимания. Учащиеся пятого шестого класса посети, огромное количество их посетило этот музей, эту выставку. На основе понимания нашего общего наследия темы этого про проекта вдохновлены образами Авраама и патриарха иудеев, христиан и мусульман. Мы здесь говорим о взаимодействии арабских, христианских и еврейских детей. Во время экскурсии по музею они узнают об Аврааме, они узнают друг о наследии друг друга, и они узнают об общих идеях в этих культурах. Помимо этого приходят и родители, и педагоги, и есть множество кругов участвуют в этом проекте, кругов людей, которые... И, и то, что происходит в результате программы, это удивительно, это прям настоящее волшебство. Пожалуйста, вот это вот покажите. Только это. Пожалуйста, погромче сделайте. Ça 
sarcophage c'est fait de pierre toujours. These are called shekels. Um, on them say things like year two to the free world of the Jewish nation. First Jewish revolt. The Первые евреи, как они появились, артефакты, которые им принадлежали. Thank you. I saw yeah. that you so, uh, actually, I had two more slides. <laughs> <laughs> no, I don't have time. Извините, больше нет. Ладно. Okay. Uh, okay. So, thank you all. Uh, we will not show you the rest of the museum. We will not show you the rest of the museum. We will not show you the rest of the museum. We will not show you the rest of the museum. We will not show you the rest of the museum. We will not show you the rest of the museum. We will not show you the rest of the museum. We will not show you We will be uh, traveling back to Armenia. Теперь мы переезжаем в Армению в музей геноцида армян в Ереван. И он здесь с нами старший исследователь этого музея. И нам расскажет об этом музее и об этом проекте. Спасибо. Название моего доклада это борьба с ненавистью, ксенофобией и миссия. Музей геноцида армян. Этот институт был основан в Ереване в 1995 году в годовщину геноцида армян. Он стал частью мемориального комплекса, посвященным геноциду армян, который был открыт ранее э, в 1967 году. Первая часть э, выставки была показана в 1995 году. Она была очень успешной для, ну, для независимой Армении. Здесь представлены разные темы, которые, так важны, не только, для, которые важны для армянского народа. Это было столетие армянского геноцида, и мы... Здесь глубоко планализированы события прошлого, что происходило. В сегодняшней выставке представлены факты этого геноцида. Показано, как он был спланирован и как он был воплощен турецким правительством против армянского населения. 
Несмотря на то, что обычные турки они участвовали в геноциде, но здесь речь не идет о том, чтобы каким-то образом обвинять турецкую, турецкий народ. Здесь скорее речь идет о том, чтобы как ксенофобия, дегуманизация и многое другое, как это может повлиять на целую нацию, и как важно реагировать на подобного рода вещи. Цель музея состоит в том, чтобы также представлять временные экспозиции, которые посвящены разным вопросам, не только вопросу, которым посвящена постоянная экспозиция и информацию о разных экспозициях можно найти на нашем веб-сайте, и мы рассказываем о том, что вы можете увидеть при посещении музея. Наш институт также является исследовательским центром, где мы изучаем разные аспекты армянского геноцида. И для нас очень важна бдительность музея именно в целях исследования. И здесь музеи работают профессиональные работники в области культурологии, которые ведут исследования геноцида армянского народа. С 2010 года наш институт открыл программу грантов для молодых исследователей, которые специализируются на теме исследования вопроса геноцида. И мы приглашаем и молодых исследователей в Ереван, чтобы они провели, проводили там исследования, работали в наших библиотеках. Итак, программа грантов уже включает в себя 13 исследователей из нескольких стран, в том числе и из Турции. С 2014 года у нас есть специальное отдел обучающих программ, и мы предлагаем летние программы для учителей, учителей истории, и мы рассказываем о том, как рассказывать о геноциде в школах, и также работаем с журналистами, рассказываем им об этом вопросе. Мы также рассказываем в том числе и о Холокосте. В 2019 году наш институт также разработал специально обучающую программу для тургидов. И у нас в Армении уже приехало множество гидов, которые обучались в рамках этой программы. И я должна сказать, что ежегодно наш музей посещает 100 тысяч человек, и большинство из них — это иностранные граждане, иностранные туристы, и очень часто они приглашают, пользуются услугами тургидов. И поскольку армянский геноцид не включен в обучающие программы большинства стран, даже в рамках изучения программы Первой мировой войны, очень важно рассказывать людям о истории геноцида против армянского нас народа. Кроме того, мы можем сказать, что даже страна, которая проводила геноцид, понимает важность изучения этого вопроса. Кроме того, в наш музей приезжают граждане Турции, и надо сказать, что наша экспозиция оказывает на них большое впечатление. Многие уезжают с чувством стыда, хотя другие, наоборот, по-прежнему продолжают отрицать этот, это событие. К нам постоянно приезжают школьники, потому что в нашей стране история армянского геноцида — это часть учебной программы. Мы также разработали специальную программу для школьников. У нас есть специальная программа, специальный тур, где можно больше узнать по этой теме, хотя и не только по этой. Наши исследователи участвуют в организации разного рода конференций, которые проходят в рамках нашего музея, в стенах музея. Мы рассказываем о аспектах, важных аспектах геноцида. Недавнее признание геноцида еврейского, извините, армянского народа с Соединенными Штатами Америки было очень для нас важно, потому что это поддерживает идею единых ценностей. И мы знаем, что в США несколько штатов 
включили этот вопрос в свои учебные программы. И что касается наших планов, как музея, мы будем по-прежнему активно развивать эту идею, будем привлекать различные ресурсы, будем работать с экспертами, будем развивать проекты для бывших стран Советского Союза и будем также предлагать разнообразные программы и тренинги для преподавателей. Цель наших летних программ состоит в том, чтобы рассказать преподавателям, которые приедут в Армению, рассказать о вопросах сохранения человеческих прав, о геноциде. И наш исследователь выступит с рядом лекций и на программа, которую мы организуем для американских преподавателей, в итоге затем получит свое дальнейшее развитие в США. И если у нас будет успешное взаимодействие, то вот такой обмен про мы Будем продолжать на регулярной основе. Я закончила свое выступление. К сожалению, не смогла показать вам все слайды из-за технических проблем. Спасибо огромное. И теперь мы переносимся в Москву. И я хочу передать слово Анатолию Голубовскому, искусствоведу, советнику президента ВЭК по культуре, члену ученого совета Еврейского музея и Центра толерантности. Спасибо, Ли. Здравствуйте, я, поскольку у меня презентация на русском языке, а вы ее уже включили, ну, хорошо, я буду говорить по-русски. Надеюсь, мы ничего не утеряем. Мне понравилась идея Янит начинать презентацию с анекдота, но я вам предложу все-таки не анекдот, а случай из жизни. Дело в том, что Российский еврейский конгресс проводит уже третий год, три, провел уже три конкурса музейных инициатив и выставочных проектов, связанных с еврейской историей, культурой, идентичностью, ну и так далее, и так далее, с еврейскими сюжетами. Общероссийский такой конкурс. И вот один из проектов, выигравший грант, я на нем остановлюсь еще позже, он был реализован в городе Мариинске. Мариинск – это небольшой сибирский город в Кемеровской области, в 200 километрах севернее Кемерово. И этот город, в основном сейчас там зоны, где сидят заключенные, железная дорога и спиртозавод, который делает самую знаменитую российскую водку, водку Белуга. Значит, но до события октября 2017 года в этом городе шла необыкновенно интенсивная еврейская жизнь. И Практически 90% купцов первой и второй гильдии, которые там были, это были евреи. И они построили самые крепкие и красивые здания в этом городе и участвовали в жизни города. При этом они были действительно настоящие, соблюдающие евреи. И большая их часть, они попали в Сибирь. И в этот город, известный своими золотыми приисками, помимо всего прочего, как высланные из черты оседлости преступники, участники польских восстаний, вот так вот они туда попадали. И поэтому проект, который был связан с восстановлением вот этой потрясающей, совершенно удивительной, необыкновенной истории, еврейской истории города Муринска, мы назвали «Сибирская Австралия». Ну, по понятной аналогии – когда вот Австралию поднимали тоже э, заключенные. Э, вот, там была выставка, этот проект имеет очень серьезное продолжение. Э, в, на третьем конкурсе выиграл э, грант проект под названием «Сибирский Иерусалим», потому что выяснилось, что э, э, в нескольких э, сибирских небольших э, городах была необыкновенно интенсивная культурная еврейская жизнь. Ну, например, в городе Каинске, который теперь называется городом Куйбышевым, это север-юг Красноярского края, 
его вообще называли Сибирским Иерусалимом. И вот проект, который... Это еще не анекдот. Проект, который выиграл третий конкурс, он уже называется Сибирский Иерусалим, и он объединяет четыре сибирских города. Это Мариинск, город Канск, город Ачинск и, соответственно, вот город Куйбышев. Так вот, после того торжественного открытия вот этой выставки и всех этих разговоров о том, какие были замечательные еврейские купцы, как они много сделали для города, мы праздновали это событие, и один из городских начальников спросил меня, слушайте, а вот где у евреев иконы вообще? Вот как вы думаете, вы могли бы объяснить? Ну, пришлось объяснить, потому что евреев икон нету. Ну, хорошо, вы как-то молитесь, евреи-то как-то вы молитесь, ну, вот как вот вы креститесь, наверное. Ну, и тут получилась ошибка. В общем, пришлось уже после того, как шел этот вот потрясающий разговор о том, как вот замечательно, что евреи... Выяснилось, что кто такие евреи, в общем, как-то мало представляют в городе, как устроена их жизнь, каков уклад еврейский, что такое традиция и прочее, прочее. Ну, собственно, об этом свидетельствуют и социологические исследования, особенно те, которые проводились в конце 80-х, начале 90-х годов. Вот мониторинг, который, кстати, организован при участии Российского еврейского конгресса, при поддержке Российского еврейского, Левады центра, в начале 90-х годов там какая-то невероятная цифра – людей, которые ну, либо причисляли себя к антисемитам, либо э, равнодушно относились к этой теме, они вообще не могли идентифицировать евреев ни по каким признакам. Э, ни по фамилии, ни по внешнему облику, никак. Э, это где-то где около 50%. Вот. И когда мы, собственно, запускали вот этот вот конкурс, мы поняли, что... Вот э, причуды нашей российской истории, э, невероятные способы промывания мозгов россиян, э, связанные с антисемитской пропагандой, уничтожением всего, что связано с укладом еврейским, э, того, что связано с традицией, загнало вот эту культуру и эту традицию, еврейскую идентичность в некоторые герметически закрытые такие пространства, э, которые до сих пор не разгерметизированы. И в связи с этим, ну, например, в, в стране ну, где-то 700 с лишним, почти 800 музеев, в названии которых есть слово «краеведческий» или «историко-краеведческий музей». Многие из них находятся в тех местах, в тех городах, где чрезвычайно интенсивно была и даже сейчас интенсивная еврейская жизнь. Ни в одной из этих экспозиций, почти ни в одной, слава богу, после нашего конкурса там что-то такое появилось, ни в одной из этих экспозиций не существует ничего о жизни еврейской общине, еврейских общин там, и, так далее, и так далее. Даже в тех местах, где происходил Холокост. Даже в тех местах, где есть праведники народов мира, которые могли бы стать, как это происходит во многих странах, настоящими героями, героями и общественными так сказать, такими нравственными ориентирами. Вот. И в связи с этим мы решили, что основной наш приоритет вот в этом конкурсе, грантовом конкурсе, это не еврейские, еврейские проекты на нееврейских площадках. Еврейские проекты, которые делают не евреи. Потому что вот в этом замечательном проекте «Сибирская Австралия» собственно эту историю в городе Мариинске нет еврейской общины на сегодняшний день, и историю этой, этих семей на таких воркшопах восстанавливали почти 150 детей из разных городов, из Мариинска, из других городов, среди которых не было ни одного еврея. Значит, и мы поняли, что вот эти... Если можно, первый слайд. А, вот у меня же есть кликер, да, простите. Да. Ох, у меня уже две минуты. А я вообще еще ничего не успел рассказать. Да. 
Ну, я думаю, что во время дискуссии. Вот я первый проект, который... Почему две? Ну ладно, хорошо. Четыре. Сговоримся на четырех. Тогда я буду очень быстро говорить. Первый проект, который, так сказать, который мы попытались ввести в общественный обиход тему, которая вытеснена из общественного сознания, это проект выставки, посвященный российским праведникам народов мира. Она называлась «Спасители». И мы первый раз ее показали. Это такой инклюзивный такой проект, потому что в центре его стоит такой, такой цилиндр типа суки, в который вставлены таблички с именно нами спасенных и спасителей, и каждый человек мог подойти, изучить вот эту вот эту табличку, там есть пустые таблички, которые свидетельствуют о том, что процесс выявления праведников народов мира продолжается. Это выставка с сопроводительными материалами и с некоторым мультимедийным контентом, связанным с современным искусством, в частности, инсталляции художника Андрея Кузькина «Молельщики», которая сейчас вот только что получила премию Кандинского. Вот все вот это вместе создало необыкновенную эмоциональную атмосферу, и люди начинали интересоваться тем, кто же такие праведники, которые во всем мире славят, а у нас как-то вообще никто о них не знает ничего. И, и мы, значит, в... Эта выставка уже с успехом экспонировалась и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге, и, и в Манеже в Москве, и начиналось все это в Музее Москвы. Вот. И э, вот, это, э, вот эта э, рефлексия по поводу того, как э, э, происходят мифы о евреях, э, э, она, э, откуда они берутся и э, как с ними можно работать, э, они, э, 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 эта мысль проходит во всех лучших проектах нашего вот этого грантового конкурса. Вот эта выставка «Найди еврея» э, э, такая была необычная выставка, которая происходила в галерее, которая называется «Граунд Солянка». Ее куратор Анна Наринская. И вся она была построена на, на том, как еврейская уходила, уходила в какие-то скрытые тексты, как его скрывали, как его выявляли. Эта выставка имеет продолжение, как и все проекты сильные, которые у нас есть в рамках этого конкурса. Сейчас снимается серийный документальный фильм по этой выставке. Другим важным проектом здесь уже на втором конкурсе, простите, на первом конкурсе была выставка «Скрипка Бромберга», которую при нашей поддержке провел мемориал, признанный в нашей стране по непонятным причинам иностранным агентом. Кстати, и вот в результате эта выставка сопровождалась еще огромным каталогом двуязычным на русском и английском языке, в котором множество статей, и все это посвящено антиеврейским кампаниям в СССР, которые происходили с 17 года до начала 50-х годов. Значит, еще один проект – это проект галереи на Шабловке. Его куратор Надежда Плунгян, он называется «Блуждающие звезды». Это такая более тонкая и сложная история, связанная с тем, как идентичность еврейская как бы мерцала в произведениях художников с начала XX века и до середины 50-х годов. Эта выставка тоже сопровождалась настоящим, мы же все-таки народ книги, книгой, книгой, настоящим научным трудом, который вот исследует как раз вот проявление еврейской идентичности в советском искусстве и борьбу за ее. Вот. И вот вы видите здесь списки, конечно, вы не будете их читать. В рамках первого конкурса мы поддержали шесть проектов, а после того, как мы получили дополнительное финансирование, мы поддержали мы поддерживаем 10-11 проектов каждый год. И все они имеют очень серьезное продолжение. Например, проект «Открывая синагогу Тимирхан Шура» в Буйнакске, в Дагестане. 
он из него как бы произошел это проект, связанный с возвращением к жизни заброшенной синагоги горских евреев, очень древней прекрасной синагоги. Он теперь перерос в огромный этнокультурный фестиваль, который мы первый раз провели в октябре. Фестиваль называется «Кавказ обетованный». Он посвящен взаимодействию и диалогу между культурами разных кавказских народов. И мы надеемся, что этот фестиваль станет ежегодным. Вот. И я думаю, что на дискуссию я отнесу свои размышления по поводу того, что все эти проекты, связанные с ксенофобией, и с борьбой с ней, как указано в программе, что это проекты чрезвычайно, это проекты гражданские, и они выходят за рамки узкоэтнических какой-то проблематики, и это проекты, которые помогают людям не столько любить евреев или кого-то еще, сколько застав... помогают им сделать правильный нравственный экзистенциальный выбор в тяжелых ситуациях, в которые мы не перестаем попадать. Спасибо. Спасибо. Как кто-то посетил эти выставки, я подтверждаю, что, это, что есть, безусловно, есть продолжение этого после того, как выставка заканчивается. Да, это замечательная история. Теперь мы переходим в Будапешт. Я рада давать, дать микрофон Тому Шуковичу, директору Центра э, памяти Холокоста. Я знаю, что время у меня ограничено, именно поэтому я буду читать свою презентацию, которая называется «Кого и как мы будем э, вспоминать в будущем». Для меня большая честь присутствовать на этой конференции и поделиться с вами своими мыслями. Хочу отметить, что моя презентация основана на фактах а не на мечтах или каких-то идеях. Я историк и музейный деятель из Будапешта. Должен сказать, что в моей речи не так много оптимизма будет. И мне кажется, что часть образования — это вспоминание, сохранение памяти. Как же нам это делать? Думаю, что надо вернуться во времени, к весне 45 -го года. Война закончилась в Европе. Красная армия окупила его Берлин, но ранее она освободила концлагерь Освенцим в Будапешт, включая гетто. Мы знаем, что на советских территориях, освобожденных Красной Армией, уже полным ходом работал комитет, собирая данные. И, и Илья Александрович Альтман мог бы подробно про это рассказать. Весной 40, и летом 1944 года 440 тысяч евреев были депортированы из Венгрии, подавляющее большинство в Асфенцем. В то время в венгерской армии находилось 10 тысяч мужчин-евреев на принудительных работах. К осени 1944 -го года еврейская община жила только в Будапеште. Во время правления нацистской Германии они жили в гетто. Нацистской партии «Скрещенных стрел» их загнали в гетто, где они подверглись зверствам бандитов нацистской партии «Скрещенных стрел». Общее количество жертв венгерского холокоста приблизительно составляет полмиллиона человек. На самом деле, точно сказать довольно сложно. Полмиллиона человек. Мы могли справедливо и не зря считать, что общество в целом почтило память венгерских жертв Холокоста. В 1946 году празднование Второй мировой войны было посвящено прежде всего освобождению и борьбе с фашизмом. Поминовение жертв Холокоста с самого начала стало своего рода еврейским делом. И его место в синагогах и кладбищах было. Но что стало причиной того, что это так произошло? Во-первых, евреи, вернувшиеся домой, попали в тот город или, возможно, ту деревню, из которой они были депортированы. То есть им пришлось начать новую жизнь в общине. И жители не евреи, которым даже принимали активное участие в их депортации. Но было еще больше тех, кто выиграл, получил финансовую выгоду от 
исчезновения евреев. Например, не евреи могли получить квартиру, магазин, мастерскую или массу других вещей, которые принадлежали евреям. То есть большинство общества было, так сказать, неудобно вспоминать о депортированных евреях. Кроме того, подавляющее большинство лидеров коммунистической партии, пришедших к власти, имели еврейское происхождение. Мы знаем, что, например, многие родственники Матиша Ракаши были депортированы и убиты в концлагере по расовым мотивам. Однако эти лидеры не хотели укреплять образ, что еврейские лидеры помнят и напоминают еврейским жертвам. То есть в этом смысле они поддерживали большинство нееврейское общество. Как я отметил ранее, политическое руководство говорило об освобождении и об ужасах фашизма в целом. Несмотря на все это, ассимиляция венгерского еврейства ускорилась, и происхождение семьи стало табу во многих семьях. Более 100 тысяч человек эмигрировали в Израиль, в Палестину к концу 1967 года. Тогда дипломатические отношения между двумя странами были разорваны. Все это также означало, что в Венгрии осталось так мало активных воспоминаний об этом, тех, кто действительно что-то помнил. Мы видим, что память жертв Холокоста одновременно была наложена табу и помещена во внутреннее гетто. Можно сказать, что практически этой теме не поз... не... мало посвящалось, э, э, мало времени и, и мало сил. Изменение культуры началось в 80-х. Свобода в все большем количестве сфер жизни также привела изменение культуры памяти. К 90-м стало естественным помнить о венгерских солдатах, которые воевали во Второй мировой. И теперь это стало культом героя. Воспоминания о событиях 1956 года и о событиях после этого стали продуктом 90-х годов. А как изменилась память о жертвах Холокоста? Прежде всего, теперь об этом можно было говорить открыто. В 1994 году в Венгрии прошла первая научная конференция по венгерскому холокосту. Также в этом году проходила временная выставка о венгерском холокосте в историческом музее Будапешта. Уже тогда планировалось создать постоянный музей холокоста, но венгерское правительство не решилось взять на себя эту ответственность. Сформировались параллельные плоскости, так сказать, с точки зрения памяти. Однако правительство тогда отправили своих представителей на более крупные памятные события, возможно, даже произносили красивые речи. Тема Холокоста стала более заметной в образовании. процента убитых в лагере Освенцем были депортированы из Венгрии. Общество по-прежнему относилось к жертвам Холокоста как-то отдельно, отстраненно. На рубеже тысячелетий произошли настоящие изменения. С 16 апреля 2000 года по приказу министра образования в Венгрии был введен день жертв Холокоста. Изначально регулирование было ограничено школами. Постановление подчеркивалось, что поминовение не является обязательным, а нужно проводить только в том случае, если школьное сообщество так считает. Сегодня тот день вышел из... Люди выходили из школы и выражали таким образом память о погибших. В 2002 году были созданы Центр документации Холокоста, общественный фонд, который управляет мемориалом Холокоста. Не только музей Холокоста, но и сельский центр также были созданы. Для многих была создана специальная стена жертв Холокоста. Для многих это стена кладбища, на которой можно почтить память погибших родственников. Uh, 
Была первая выставка, открытая в память жертвам Холокоста. Что можно сказать? Есть День памяти музея Холокоста, образовательные программы. И, конечно, местные жители продолжают отмечать его каждый день. Более того, память о Холокосте... Теперь распространяется там, где до этого мало что говорилось, даже не было евреев. По-прежнему проходят протокольные мероприятия, в котором участвуют министры, государственные деятели и многие другие. Конечно, их выступления важны. Но война закончилась в 1945 году. Те, кто выжил, сейчас уже пожилые, все меньше и меньше могут вспомнить. На что же можно надеяться? Мы надеемся на то, что молодое поколение не просто будет изучать последовательность событий Холокоста, но это поколение также чувствует исторический вес событий того времени, причину, которую она тут привела. И можно теперь сказать, что антисемитизм никогда не паразит их. Более того, сознательные граждане также будут твердо противостоять зародышу антисемитизма. Спасибо за внимание. Спасибо. Теперь переходим в Амстердам. Я хочу передать микрофон директору Ассоциации европейских му, э, еврейских музеев. Я э, небольшое представление сделаю перед тем, как перейду к презентации, что происходит с еврейской культурой э, в Амстердаме. Что это такое? У нас пять организаций в Амстердаме. Еврейский музей Амстердама. Мы, мы изменили э, название это еврейский музей, теперь название существует, неделю назад мы его приняли. У нас есть, у нас есть детский музей, у нас есть синагога, которая одна из красивейших зданий в Европе. До ковида туда ее посещали 150 тысяч человек. И мы сейчас достраиваем музей истории еврейского народа, который будет открыт в 2023 году. По-прежнему жду своей презентации, что покажут наши слайды. Итак, что важно в историческом музее? Это важно то, что эта организация, которая начала свою деятельность в 30-е годы, у меня на флешке есть эта презентация, если вам необходимо, потому что вижу, что вы там паникуете и не можете найти мою презентацию. Выступает доктор Эмиль Шрайвер, представитель Ассоциации еврейских музеев Европы и генеральный директор еврейского культурного квартала в Амстердаме. Мы э, переехали в огромный комплекс синагог в Амстердаме. Она была открыта после войны в конце 50-х годов. Мы переехали в это здание в 87-м году. Было решено, что музей не стоит ограничивать только еврейским представительством в Нидерландах и в Амстердаме. Мы решили, что мы будем рассказывать историю евреев в Амстердаме в течение 400 лет, а не просто концентрируясь на той катастрофе, которая произошла в 20 веке. Итак, сейчас я каким-то образом попытаюсь разобраться, что там происходит в моей презентации. Итак, всегда есть проблема, что делать с антисемитизмом. Если посмотреть на 10 лет назад, мои предшественники говорили о том, что говорят о том, что проблема антисемитизма это проблема других, это не проблема евреев. Почему евреи должны заниматься антисемитизмом? Потому что всегда есть страх такой, что особенно после того, как мы открыли музей Холокоста, что 
история Холокоста очень отличается от, в общем-то, мирной истории евреев в Нидерландах. Есть один кошерный ресторан в Амстердаме, на который постоянно нападают, ломают двери, бросают какие-то взрывные устройства. И обычная реакция такая до недавних пор, ну да, кому-то что-то не нравится. Но, но э, люди боятся сказать, что это антисемиты. Мы чувствуем такое, что мы говорим, понимаем, что мы больше не можем просто показывать выставку э, 15 века еврейских э, картин, э, которые интересны всем. Необходимо как-то реагировать на происходящее тоже. И мир изменился. Началась пандемия. Начался, э, возникло движение... Э, Жизни чернокожих имеют значение, и я решил пригласить журналистов, которые писали статьи по расизму и антисемитизму, и, и почему говоря о расизме, антисемитизм как бы пропадает из контекста. Когда мы говорим о движениях меньшинств, почему мы не говорим про антисемитизм? Почему, почему это считается таким, скажем, историей белых, что ли, чем э, другие нарративы, другие истории, ксенофобии, связанные с другими народами и нациями? Мы пригласили этого э, журналиста на выставку. Он, мы использовали э, расстановку э, предметов, как, как они используются при, э, при движении э, жизни черных имеет значениями. Но мы пытались поднять для себя вот что. Мы обсуждали с этим журналистом разные выражения антисемитизма, которые можно заметить везде. Мы также обсуждали невидимость антисемитизма в публичном пространстве, вот в этих вот движениях, общественных движениях, которые высказываются против неравенства. Мы задавали вопрос, что хуже, рабство или холокост. И это, в общем, дискуссия как бы бессмысленная. Эта дискуссия продолжается до сих пор. Что хуже? Что такое геноцид? И геноцид как бы что? Это хуже? Нет, здесь не... речь здесь не о соревновании. Что хуже? Здесь мы не... не Олимпийские игры, кто страдал больше. Мы здесь живем по соседству, и мы должны понимать, что происходит. У нас должна быть обязательно дискуссия в общественном пространстве о том, что происходит. Потому что столько всего происходит с Холокостом. И столько всего... Это не то, что... Кто-то кто больше страдал, кто-то меньше. Мы живем все вместе, и мы должны понимать, что происходило с другими народами, и с нашим, и прочее. И когда речь идет о усталости от Холокоста, и как бы люди уже устали от евреев, которые постоянно рассказывают о Холокосте и так далее. И, конечно, есть проблема отрицания Холокоста, и это касается также геноцида. В Осло мой коллега упоминал также об этом, что вы... Многие не евреи считают израильскую армию и правительство предателями, преступниками. А как одновременно с этим можно к ним относиться с антисемитскими взглядами? Мы смотрим на наше общество и что происходит. А происходит то, что и христианские ценности, и еврейские ценности подвергаются нападкам. И еврейские ценности, конечно, это ценности, которые касаются также христианского сообщества. И есть определенный аспект солидарности. И сейчас возникает конфликт между нами и исламским сообществом, также возникает. И мы должны понимать, что происходит. Есть, с одной стороны, люди борются против антисемитизма, есть те, кто борется против разных фобий, расизма. И почему так происходит, что 
так часто еврейские активисты ощущают некий дискомфорт, когда они появляются появляются, скажем, с, с, среди э, активистов ЛГБТ, если там человек появляется за святой Давида, и его как-то оттесняют от этого, почему так? Есть масса аспектов политических преференций, как справа, так и слева. И все эти вопросы, этот вопрос очень важный. Евреи, это они белые или нет? Почему этот вопрос задается? Мы... Это недавняя а, картинка, карикатура это тот кукловод, который водит марионетками, который влияет на результаты выборов. Вот что происходит. И, конечно, дискуссия постоянная происходит. Это дискуссия, которая которая происходит между всеми политическими партиями в Нидерландах. И звезда Давида, и желтая звезда, которую использовали для того, чтобы, скажем так, что это люди как-то отделяются от других. Сейчас люди, которые не вакцинированы, и теперь как бы им такую стигматизацию предлагают. Мы массу других вещей проводим. Мы, мы публикуем разные эссе, которые связаны с антисемитизмом. Мы говорим о том, как живут евреи, что с ними происходит и как они переживают антисемитизм. Если вы спросите евреев, сейчас переживает ли пик антисемитизм, то они скажут да. Но на самом деле мы также взаимодействуем с мусульманами, которые проживают в Голландии, а их 6 миллионов человек. И очень интересно узнать их точку зрения. Очень интересно узнать точку на общей общественности обычных людей. Мы также сейчас разрабатываем национальный музей Колокоста. И вы представляете, в этой стране до сегодняшнего дня не было такого музея. Ведь это либеральная страна. И мы по-прежнему продолжаем разрабатывать новые образовательные программы. Мы взаимодействуем с теми людьми, которые составляют учебники. Это очень важно. И это Поэтому мы постоянно работаем, и на этом я хотел бы закончить. И передаю слово опять вам. Спасибо. Спасибо большое. А теперь у нас будет еще одна короткая презентация. Выступит наш македонский коллега, господин Горан Садикарио, директор мемориальном музее в Македонии. Он выступит онлайн. А затем я передам слово Эмилю, и мы начнем нашу дискуссию. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Пожалуйста, начинайте. Спасибо, уважаемые организаторы, за приглашение и за возможность рассказать о нашем мемориальном центре Холокоста в Македонии. Это неправительственный институт, и наша задача состоит в том, чтобы сохранить историю Холокоста и проводить образовательные программы. Мы в 2019 году открыли наш музей, и мы рассказываем о истории евреев в Македонии. Почему мы называем это музей, музеем Хазлакоста? Потому что наша одна, основная задача — это отдать дань памяти жертвам Холокоста. И в то время в Македонии в Македонии погибло около 7 тысяч евреев, и на самом деле это население было около 90% от всей общей еврейской общины. Итак, я вам расскажу немного о нашей выставке, о нашей экспозиции. И Позже я вам покажу видео о нашем музее. Итак, наш музей — 
проводит много образовательных программ. И одна из наших целей – это цель образовательная. Вы меня слышите? Потому что такое ощущение, что у меня подвисает связь. Да, мы вас види, слышим, но не всегда видим. Так вот, наконец увидели. Интернет. Интернет меня подводит. Извините за технические заминки. Итак, наш музей активно разрабатывает образовательные программы для школьных учителей не только в Македонии, но и для всего региона, потому что мы единственная организация, специализирующаяся на разработке образовательных программ в отношении Холокоста на Западных Балканах. И мы подписали соглашение с Министерством образования Сербии, Албании. Сейчас взаимодействуем с Министерством образования Греции и для того, чтобы проводить двусторонние, трехсторонние семинары для учителей из Болгарии, Македонии, Сербии, Албании и так далее. И в этом году мы проводили семинар для студентов. Мы подписали соглашение с юридическим отделением одного из университетов для того, чтобы говорить, рассказывать о Холокосте и для того, чтобы признать весь ужас этого явления с тем, чтобы оно никогда больше не повторилось. И что касается антисемитизма, то у нас нет официальных данных про антисемитизм, но мы понимаем, что израиль-палестинский конфликт имеет место быть. И, к сожалению, есть проявление антисемитизма в Македонии в связи с конфликтом конфликтом и бывают а, проявления в обществе. И именно поэтому еврейская община и наш музей обратились с инициативой в парламент с тем, чтобы положить конец отрицанию Холокоста. И эта инициатива должна быть принята экспертной группой. И мы надеемся, что в конце этого или начале следующего года будет узаконено это явление. И люди, которые будут отрицать Холокост или которые будут будут проявлять антисемитские настроения, будут преследоваться по закону. И я расскажу об образовательной программе. Мы приглашаем школьников в наш музей, и мы представляем им разные инструменты, и они могут написать сочинения и даже провести исследования о том, что происходило во время Холокоста. Они могут даже попытаться найти информацию в определенной семье, они они могут даже создать историю в цифровом формате и узнать поподробнее, что происходило с евреями. И они могут узнать не только об истории Холокоста, но о том, что происходило в конкретном городе или в конкретной семье. В общем-то, на этом все. И если у вас есть вопросы, готов на них ответить. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, что вы к нам присоединились. Очень важно было услышать про опыт Балканов. Пожалуйста, не отключайтесь. И я сейчас передам передать слово Эмилю. Он начнет сессию вопросов и ответов. Итак, я хотел бы с вами поделиться тем, что я прослушал в ходе этой панельной дискуссии и хотел бы сделать общие выводы и найти взаимосвязи между тем, что говорили разные спикеры. Во-первых, было очень интересно услышать точки зрения и разгрузки взгляды наших разных выступающих. И мы понимаем, что, конечно же, точка зрения определяется страной, в которой проживают наши выступающие. И также направлены 
особенностью институтов или музеев, которые они выбирают. Кто-то специализируется на Холокосте, кто-то еще на истории еврейского народа и так далее. Но все мы делаем все, чтобы положить конец и искоренить антисемитизм. И мы все занимаемся поиском нашей идентичности. И мы понимаем, что наши коллеги принимают те или иные решения. Многие из нас концентрируются на сборе информации и знаний или на донесении исторических знаний обществу, в то время как другие инвестируют свои усилия в исследования, в то, что происходило, и предоставляют научной общественности результаты исследований. И на разных уровнях я услышал то, что проявлялся в разных выступлениях. Многие говорят, что очень часто геноцид в целом и Холокост отрицаются. Был пример армянского, армянской представительности, ну и других презентациях. То есть мы можем сказать, что есть общий знаменитый, знаменатель, искажение. И наши институты чувствуют обязанность каким то образом работать с этими искажениями. И это то, о чем мы можем чуть попозже поговорить. Еще могу сказать, что все мы живем в разных политических реалиях, и очень интересно было послушать нашего венгерского коллегу, потому что политический контекст взаимно в значительной степени определяет то, в каких условиях могут работать условия музеи, выставки. И тоже было интересно послушать нашу американскую коллегу и израильскую коллегу. Да, то есть мы понимаем, что политические реалии в значительной степени отражаются в деятельности музея. И каждый из наших выступающих онлайн или офлайн говорил о том, что мы обладаем свободой сделать выбор и выбор относительно того, как мы будем сражаться с предрассудками. Но в то же время, когда мы говорим о свободе, эта вещь это относительно, потому что мы все равно зажаты в политические реалии, и они в значительной степени могут ограничить нашу деятельность. И, может быть, я сейчас передам слово моему коллеге из Будапешта. Может быть, он хочет прокомментировать, если он, конечно, хочет. А если нет, то, пожалуйста, не комментируйтесь. И у меня еще есть вопросы коллегам из Еревана. Итак, как, с вашей точки зрения, до какого уровня, в какой степени политический контекст определяет вашу деятельность? Вот вы рассказали очень интересно и вы сделали достаточно четкое политическое заявление. Я говорил о ситуации, относящейся к Азербайджану. В Армении у нас нет проблем. В Армении и у нас нет никаких проблем относительно озвучивания проблемы геноцида и представления ее. Как я уже говорил, мы планируем также рассказывать о других формах геноцида и в отношении других народов. Поэтому мы будем рассказывать о том, что происходило за последние 100-120 лет и в каких частях земного шара мог происходить геноцид. Мы все понимаем, что, возможно, по другим видам геноцида у нас может быть не такой большой объем знаний, но мы будем делать все от себя возможно. И для нашей задачи это взращивать в людях толерантность, терпимость тем, чтобы они противостояли ксенофобии. Это наш подход. Спасибо. А вот хочу обратиться к коллеге из Сан-Диего. А вот вы очень четко рассказали о определенных да, событиях исторических, которые определили ваш выбор. И вот расскажите, пожалуйста, о том, что происходит у вас. Вы знаете, что у нас 
в, в Амстердаме один человек хотел нам пожертвовать миллион евро, если мы поменяем название музея, сделаем музей глобального геноцида, не еврейского геноцида, мы отказались от таких денег. А вот у вас как дело обстоит с этим вопросом? Что касается нашего музея, мы решили, что мы будем идти вперед, даря любовь, и мы хотим выстраивать доверительные отношения с нашим сообществом. Мы хотим рассказывать правду. Это очень важный момент. И мы берем на себя эту роль. И правда — это основополагающий момент. Мы будем говорить правду и только правду. И это нам определяет степень нашей свободы. И знаете, не важно, что там происходит на политической арене, и не важно, будут нам что-то давать, какие-то финансовые помощи или нет. И не важно, какие дебаты происходят в отношении замены названия музея. Мы будем идти навстречу правду. И как, не важно, какой там президент, этот предыдущий, что говорит, мы за правду, и нам это дает свободу. И знаете, вы, у нас тоже были аналогичные ситуации, как вы описали. Есть люди, которые хотят, чтобы мы что-то делали, да, вот условно за те пожертвования, но мы идем своей дорогой, мы много трудимся, и есть очень много доноров, очень много пожертвователей, которые готовы поддержать финансово и которые стоят, отставывают наши же ценности. Спасибо огромное. Я понимаю, что наш коллег из ГС Будапешта все-таки готов ответить на мой вопрос. Пожалуйста, передаю вам слово. Да, готов. Знаете, в Венгерии каждый вопрос — это политический вопрос. И неважно. Вы можете говорить обо всем, что угодно. Да, даже если вы спрашиваете, ты какую вину любишь, розовый или белый, это уже вопрос политический, причем острый. И что касается наш э, музей. Да, у нас есть мемориальный музей. И да, это было политическое решение. Мы решили открыть мемориальный центр. И да, это музей. музей и в то же время мемориальный центр. Я думаю, следующее. Поли... Политика очень... имеет непосредственное отношение к этому вопросу. И я думаю, что без политической воли, по крайней мере, в Венгрии, у нас бы не открылся музей, наш музей. Мы... И у нас бы даже бы не был мемориальный или памятный день Холокоста, день памяти Холокоста. И мне кажется, что это, но это правильное решение, которое также во многом образовывает общество. Так бы я хотел передать слово нашему коллегу из Дубая. Что мне интересно, когда вы говорили о политических стычках и политических взаимоотношениях между Эмиратами и Израилем, они, кстати, значительно улучшили. И вы говорите, что да, вот. Тем не менее, если у вас сталкиваетесь ли вы с политическим давлением, вообще есть оно или нет? Есть политическое давление или нет? Нет. Наш музей — это частный музей. Я являюсь его основателем и куратором. Но мы находимся в историческом здании. У нас музей был открыт в 2012 году. У нас очень много разного рода экспонатов, принадлежащих к разным культурам. И опять же, вот открытие музея — это было точно не политическое решение. Идея состояла в том, чтобы показать рассказать о мире, о сострадании. И это не экономический аспект и не политический аспект. Это культурный, этический аспект. И я, кстати говоря, могу сказать, что после открытия была написана очень хорошая статья про наш, про наш музей. И 
к нам приехали также представители СМИ и представители телевизионных каналов, таких как Аль-Джазира и других. И интересно, что когда он открылся, никто не жаловался, представители никаких посольств не жаловались. И знаете почему? Потому что у нас общие ценности. И мы говорим о культурных, о исторических ценностях. Например, мы проводили интересную, интересную конференцию, посвященную исторической дружбе и развитию взаимоотношений будущих. Да, спасибо огромное. И если мы говорим об образовании, то я хотела бы спросить, я хотела сказать, что у нас тут есть коллеги из Осло, Ериана и других мест, которые, так, в том числе и московские коллеги, которые очень большое удели, внимание уделяют образовательным программам. Я бы хотела спросить своего коллега из Осло и также Палин, который разрабатывает образовательные программы. Итак, мой вопрос следующий. До какой степени вы ощущаете, что рассказ о исторических фактах о школьникам, насколько он важен, и как вам кажется, они воспринимают эту информацию? Они ее, и если они ее воспринимают, они ее просто воспринимают или они хотят что-то делать? И насколько Насколько важны эти образовательные программы? Ведь мы же не просто предоставляем голые факты, мы им предоставляем, мы хотим дать значительно больше, чем просто информации, чем знания, правда? Итак, Полин, может быть, начнем с вас. И знаете, что меня удивило, когда я вас слушал, не потому что я до этого никогда не слышал, я просто думал о очень важном составляющем образовательных программ. Мне хотелось понять, знаете, какими предрассудками или убеждениями они приходят к вам? Что они вообще знают у евреев? Или, может, им кажется, что я знаю, потому что они ничего не знают. И вот с чем они пришли к вам, прежде чем они к вам пришли? Давайте сначала начнем с коллегам из Осло. Но долго не говорите, потому что времени у нас осталось мало. Скажите по сути, пожалуйста. Пожалуйста, микрофон включите, пожалуйста, иначе мы Осло никогда не услышим. Да. Вы меня слышите? Да. Мне кажется, что мой коллега — это тот, кто встречается с учащимися. Я в большинстве своем встречаюсь с пожилыми людьми. Сетл, к тебе приходит много учащихся и, и группами, и поодиночке, и... Ты мог бы ответить на этот вопрос? Может быть, ты тоже микрофон включишь? Мне кажется, что молодых сейчас гораздо больше, чем это было раньше, кто приходит и интересуется историей. История Холокоста и вообще история еврейского народа становится очень важной частью образования, а также общественного дискурса и исторического исследования, когда мы сравниваем сегодняшние учебники, которые написаны для учащихся в школах с учебниками 70-х и 60-х. Здесь, конечно, говорится гораздо больше о Холокосте сегодня. Одновременно с этим у детей сегодня у них совершенно другое представление об этом, и опыт их совершенно иной, и представление о войне совершенно другое. Поэтому... Но сегодня, с точки зрения знаний, они, конечно, знают больше. Если говорить о, об образовании и рассказе об этом предмете, конечно, 
эта тема все больше и больше попадает в общественное пространство в Норвегии. Мне кажется, что группа, учащихся, которые к нам приходят, они, им очень интересна эта история. Им интереснее, интересно узнать о, о том, какие ресурсы существуют, чтобы можно было обратиться, скажем так, к каким-то ресурсам, которые недоступны с, так, с первого, при первом поиске. Как, что происходит в Польше, в музее Полин? Вы, спасибо, Осло. А до какой степени вы в музее Полин? Дагмара, как вам кажется, вот, когда вы обращаетесь, к, общаетесь с учащимися школ, и какие у них, какое у них представление о евреях? И мне кажется, очень важно, с чем, с чем они к вам приходят, с какими представлениями. Мы не задаем прямых вопросов. Если пришел взрослый человек или школьник, мы никак это не разделяем. Мы, мы, мы не задаем, скажем такой вопрос, какие у вас предрассудки или предубеждения против Ривии есть. Потому что чаще всего люди скажут, что у них никаких предубеждений нет или предрассудков. Пожалуй, мы бы сами так ответили на этот вопрос. Чаще мы стараемся работать с теми, кто к нам приходит, таким образом, чтобы эти люди сами для себя делали эти открытия, открывали то, какие стереотипы у них существуют, и каким образом они могли бы эти стереотипы определить для себя, и как с ними, с этими стереотипами внутри себя бороться, скажем так. Мы проводим такие мастер-классы, используя часть выставки, которая у нас есть. У нас есть выставки, посвященные Второй респ... Польской Республике и антисемитизму. У нас есть экономические бойкоты и многие другие отрицательные факты, которые были тогда. Мы рассказываем, какой бы механизм, какие были предрассудки или стереотипы, что спрятано за всеми теми событиями. А потом мы обсуждаем, что происходит сегодня, в современности. Видят ли они нечто подобное сегодняшней жизни? Есть ли какие-то похожие механизмы или, или действия людей, которые похожи на то, что было в историческом прошлом? Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Я также хотел бы задать вопрос задать музею библейских стран. Uh, тот же вопрос есть uh, группы, которые uh, и вы все говорите о традициях и об общих каких-то чертах и мой вопрос такой, до какой степени ваш исторический подход когда вы говорите об общих чертах, об общих исторических чертах которые у нас у всех есть, как это все относится к каждодневной жизни в сегодняшнем обществе. Когда мы говорим об образовании, археология — дело непростое, особенно для подростков. Приходится просить их представить что-то, что больше не существует. Может, какой-то небольшой камешек или какой-то небольшой артефакт. Вы им рассказываете какие-то потрясающие истории о каких-то огромных империях. И все, что эти дети видят, это что-то маленькое, что, может быть, не так здорово выглядит. И... А мы пытаемся сделать следующее. Мы как бы заходим с другой стороны. Сначала мы пытаемся понять мир этих детей, что интересно для них. 
что им любопытно узнать, что они хотят знать. Например, то, о чем очень много говорят в Израиле, это начало новой нации, так новые идеи, инновации, новые техники, методы и прочее. То, о чем мы говорим, мы начинаем с настоящего. Мы говорим о настоящем. Например, в Израиле технология очистки воды, которая называется тополя, именно там она была изобретена. Это не, не просто сегодня. В прошлом, в древности делали что-то похожее. Мы говорим об астрономии, о математике. Это все письмо, все это началось в античном мире, все это началось в древнем мире. И не то, чтобы мы может быть, не настолько не настолько сложное, но тем не менее тоже очень, очень интересное изобретение. Что, и мы это делаем таким образом, чтобы они открывали дверь в сегодняшний мир и в мир прошлого. Вы нам также рассказывали, что большие группы студентов к вам приходят. Речь идет об аспекте памяти. Это также происходит и в Македонии, и в многих других местах через память. Можно подтолкнуть молодых к тому, чтобы они понимали, с какими проблемами они сталкиваются. И чтобы это, и вот эта память и Вильнюс, и Македонию, хочу спросить, задать этот вопрос. И э, Москва тоже подключится к этой дискуссии. Может быть, сначала Вильнюс. Да, спасибо. Перед тем, как ответить на ваш вопрос, я хочу сказать, что в нашей стране есть проблема соперничающих с собой исторических памятей. И с этим сталкиваются педагоги. И отношение такое, что преступление, о преступлениях СССР нужно говорить больше, потому что это является как бы сегодняшним, часть сегодняшнего мира. Но это меняется. И история литовских евреев становится частью литовской истории все больше и больше. И за последние десятилетия ситуация действительно меняется. Бывает так, что приходят к нам разные группы, и часто бывает так, что педагоги приходят к нам и не готовы к тому, что им рассказывают. Также есть положительные изменения, что многие школы по всей стране, в стране там возникают центры толерантности, где активные педагоги проводят очень большую работу, чтобы сохранить память, историческую память о погибших евреях. Они ходят на кладбище, также посещают места массовых захоронений и убийства евреев. И это все от, оставляет определенный отпечаток. И это также помогает сохранить память о тех чудовищных событиях. И мы также обращаемся к общинам. Большая часть сохранения памяти — это... Важно, чтобы в этом принимали участие официальные лица. Конечно, это важно, но тем не менее, в Литве за последние несколько лет общины стали гораздо более активными. Эти инициативы исходят из общества. 
из общин. И это, мне кажется, очень положительный знак. И когда вы приводите детей на такие памятные события, это очень важно. И именно тогда дети начинают понимать, откуда они возникли, что, что происходило здесь, в этом месте, перед тем, как вы сюда пришли. То есть дети приходят сюда они с этими мобильными телефонами, как бы оторваны от реальности, но нужно обязательно подготовить их к тому, что они будут видеть. Это очень важно, как нам кажется. Вот такой мой ответ, пожалуй. Я могу задать тот же вопрос нашему коллеге в Македонии. Дам пару минут, дам ему на ответ. И, и заключительное слово дам нашему коллегу из Москвы, потому что мы сегодня в Москве, и надо уважать принимающую сторону. А Македония, спасибо большое. Да, пожалуйста. Северная Македония. Память о Холокосте политизирована, конечно. И, конечно, это такой двусторонний такой момент, потому что это как раз то, чем мы сталкиваемся, когда нам приходится спорить с болгарскими властями. Холокост в Северной Македонии и болгарские власти, болгарские, болгарская армия была в этом э, отчаянии. И наши восточные соседи не хотят принять этот факт и не хотят извиниться что относительно того, что происходило во время Второй мировой войны. Конечно, э, слышать нечто подобное, это э, больно слышать и э, еврейское общение, и выжившим во время Холокоста. Но важно также сказать, что в 45 году, в 1945 году весь процесс сохранения памяти начался теми, кто выжил в Холокосте, и мемориальные центры, они организованы в стране, организуются мероприятия, посвященные сохранению памяти. Все это очень важно, делать что-то, что будет посвящено памяти погибших во Второй мировой войне и во время Холокоста. Важно, чтобы учащиеся они понимали, как быть активными, как выступать, как отставить свою точку зрения, потому что много евреев погибло во время Холокоста. Нужно понимать, что происходило во время Второй мировой войны, что происходило с евреями. Когда дети приходят в музей, они видят многое в нашей выставке, они начинают понимать, что они могут сделать, как они могут изменить среду вокруг себя, как они могут улучшить эту среду, чтобы люди лучше понимали эту проблему. Все, больше никогда не совершу ошибку, не буду путать Македонию и Северную Македонию, извините. Теперь перейдем к Москве. Впервые, когда я услышал о музее Талибана, Толерантности, центр толерантности это то, что центр толерантности и еврейский музей это, это как бы взаимозаменяемые слова или на самом деле это на самом деле это два, две разные институции как, как Пожалуй, я отвечу на этот вопрос. Мы на самом деле не так просто нам правильно назвать наш... Нас, никто нас не называет еврейским музеем, нас называют музеем толерантности. Нам приходится все время поправлять. Мы еврейский музей и, музей, и центр толерантности. Мы будем праздновать десятую годовщину, и мы обязательно вынесем этот вопрос на обсуждение, надо ли менять нам название, может быть, как-то. Но важно понимать, что у нас масса разных направлений, как мы работаем с образованием. Центр толерантности, он несколько независим от музея. У нас есть определенные проблемы с образованием. И, конечно, мы занимаемся тем, что мы учим людей, обучаем людей, приходя 
подходящим к нам относительно того, что такое ксенофобия, антисемитизм и прочее. Музей больше о культуре евреев, о понимании культуры, как нужно ценить культуру разных народов, как так или иначе мы все люди, ну, хоть мы и из одного источника происходим, мы все, мы все очень различны. Конечно, мы также поднимаем разные вопросы. Вопросы, касающиеся э, насилия э, и буллинга в школах. И часто мы приглашаем э, людей из Министерства образования, которые э, работают над этими вопросами. Мы, э, школы приходят в музей, организуют специальные посещения. На самом деле для школ очень сложно проводить такую работу. Эта работа проходит э, за пределами официального расписания школьников. И, на, очень сложно организовать все это. Для них проще пойти в музей искусств или какой-то другой исторический музей. Но у Центра толерантности есть доступ к школам, и они очень плотно работают со школами и группами учащимся. Мы, как музей, и, конечно, мы проводим специальные программы по Холокосту и истории евреев. Мы мы в большей степени э, как культурный центр, и мы проводим специальные э, образовательные программы, куда дети могут прийти изучать английский, играть в шахматы, э, системы детских садов. У нас есть специальные группы для э, подростков, у нас э, есть программы для подростков. Мы организуем такое пространство для людей, куда дети могут прийти, провести время, интересно провести время. И таким образом меняется как бы представление о нашем музее. Наше исследование по маркетингу показывает, нам довольно сложно привлекать новых посетителей. Мало кто понимает, зачем туда идти. Но как только человек приходит в музей, и ему очень нравится, там они много узнают, им нравится там находиться, и обязательно эти люди приходят еще. Наша цель изменить как бы отношение к первому слову в нашем названии. И... Анатолий, вы... у вас последнее слово, потому что мы все уже заканчиваем. Да, вот у меня колоссальная ответственность для меня произвести последнее слово. Да, последнее слово, и все ждут вашего последнего слова. Да. Знаете, возможность — это, пожалуй, самый главный термин в моей, в моей речи сегодня. Россия — это страна, в которой все политизировано, так же, как и Венгрия, и Польша, и многие другие. Здесь, в России, проблема памяти Холокоста также политизирована. Она не политизирована, скажем так, в публичном пространстве, но я имею в виду, что политическая атмосфера в стране и определенные тенденции в стране, они приводят к той ситуации, где здесь, в России, у нас нет музея Холокоста или центр Холокоста. У нас есть центр Холокоста, но это небольшое, небольшая организация. У нас есть небольшая выставка в мемориальной синагоге. На Поклонной горе, но это не музей. И это происходит не от недостатка инициатив или работы активистов. Это результат того, что происходит в стране. Это ответственности и чувство вины официальной повестки. Это очень важная проблема. Это политическая проблема. Например, я говорил об истории российской, российского народа. И, это, и, и, и эта тема практически отсутствует в публичном дискурсе в нашей стране. Это, и одна, одно из объяснений этого 
nations is the phenomenon of uh, self-organization. Uh, without any ruling rule of, of, uh, права нации и прочее, это здесь речь идет об этом, и, и это все вот эти организации, которые самоуправляемые организации, они также находятся за пределами официальной повестки. Моя презентация заключается в том, что гражданская суть любого проекта, который связан с Холокостом или с антисемитизмом и ксенофобией, все это очень важные вопросы. И для меня все это является тем, как работать с тем, что происходит. И в Риге была открыта еще дочерняя организация, была открыта, и, которая называется «Дом мужества». Да, потому что нужно мужество для того, чтобы принадлежать к меньшинству. Мне кажется, это будущее, это тема. Мы должны работать с молодыми людьми, со студентами в рамках гражданского образования, потому что все наши темы абсолютно гражданские. Спасибо. Я надеюсь, что ваше... Получается, да, ваше последнее слово не совсем последнее, потому что еще кто-то хочет выступить с заключительным словом, но вам я даю меньше, чем минуту. Я постараюсь. Знаете, мы говорим о Холокосте, мы говорим о памяти, о да не памяти. И мы говорим о том, что важно, чтобы это не произошло еще раз. Ни с евреями, ни с кем, либо еще, ни с каким-либо другим народом еще. Но Аман Хаям сказал, одна жизнь спасает целое человечество. И мне кажется, да, что когда мы, когда кто-то погибает, то есть большие последствия психологические, социологические. А вот если 6 миллионов человек убило, что делать с этим? Убито, что делать с этим? Поэтому, да, нужно помнить о жертвах, отдавать им память. Но в то же время важно взаимодействовать с другими народами. И мы работаем с людьми из разных частей света, делимся с ними данными. И мы делаем это, потому что всегда есть надежда. Потому что, да, мы говорим о Холокосте, об этом ужасном событии, но делаем это с надеждой. И мы работаем с детьми. И на самом деле у каждого ребенка есть свобода узнать больше. И идея, опять же, главная идея, это то, что не допустить, чтобы это произошло еще раз. И мы помним, что когда римляне, римляне победили в варвары, да, было много проблем, но потом началось развитие других культур. Ну, на этом я заканчиваю. Спасибо, спасибо. Очень интересная мысль. Ты, если одна жизнь может спасти целое человечество, да. Ну что ж, я хочу поблагодарить всех наших коллег. Во всем мире абсолютно без привлечения. Спасибо, что Ида к нам приехала. Спасибо за то, что поделились с передовым опытом, с замечательными практиками. Спасибо за то, что оставались с нами на протяжении всей этой сессии. Мы очень ценим ваше время, ваш труд. Я также хочу поблагодарить всех участвующих. Я хочу поблагодарить Еврейский центр толерантности за то, что вы организовали эту сессию. Мне кажется, это был великолепный обмен лучшими практиками. Спасибо и хорошего старта дня.